അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി മാനസികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുക ന്യായമായും ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അദ്ദേഹം ഒരു മതപണ്ഡിതനെന്നുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു വികലാംഗനാണെന്നുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണെന്നുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു മതപ്രഭാഷകനാണ് എന്ന പരിഗണന കൊടുക്കണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനാണ് പച്ചക്കരളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന പരിഗണന എങ്കിലും മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിതമാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ഭരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാർ ആ സർക്കാർ വയ്ക്കുന്ന കോടതികൾ അവർ അത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ന്യായമായും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പല മന്ത്രിമാരും പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും പല മേലാളന്മാരും ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തലയിണയോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖ സൗകര്യമോ റൂമിനകത്ത് പ്രത്യേകം തയ്യാറ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ചികിത്സയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സയാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുകിൽ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തൂക്കിലേറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ജഡ്ജിയെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഇനി അനുവദിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇതിനപ്പുറം നാണക്കേട് വേറൊന്നുമില്ല ഈ രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അടക്കമുള്ള പല പ്രമുഖർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പല സദസ്സുകളിലും പല സംവിധാനങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ഈ രാജ്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഈ രാജ്യം തലകുനിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിരുന്ന ബാബരി മസ്ജിദിൻ്റെ തകർച്ച മറ്റൊന്ന് ഗാന്ധിജി എന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നൊടുക്കിയത് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയതായി നമുക്ക് പലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം മേൽപ്പറയപ്പെട്ടതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രാജ്യം തലകുനിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് അബ്ദുനാസർ മഴദനി എന്ന പൊതുപ്രവർത്തകനോടുള്ള അനീതി അതുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന കൊണ്ട് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തെളിയിക്കപ്പെടട്ടെ നമുക്കും അത് തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം മതങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് കലാപം ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെടട്ടെ പക്ഷെ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും ഒരു കാരണം നമ്മൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന നമ്മുടെ സർവസവുമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ അവതീർണമായ പുണ്യ റമലാൻ ആ റമലാനിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐക്യപ്പെടാം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അപരാധിയല്ല അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതികൾ തെളിയിച്ചു അതിനപ്പുറം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന നമ്മുടെ പ്രമാണം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് അത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസത്തിൽ സത്യം ചെയ്ത ഒരു മതപണ്ഡിതൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാവൂല അദ്ദേഹത്തിന് നീതി ലഭ്യമാകണം അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ ലഭ്യമാകണം അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും ഒരു പകലെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായി വിശ്വസിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ ഐക്യദാഠ്യവും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ജഗനിയന്താവായ തമ്പുരാൻ എത്രയും വേഗം മോചനവും രോഗശമനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു